Born in the depth of the earth and prized for millennia, the ruby is the star of color gemstones. This gem belongs to the corundum family. When the corundum is red, it's called ruby. When it's another color, blue for instance, it's called sapphire. The ruby's remarkable red hue comes from the chrome present in its chemical composition. On va qualifier la couleur la plus pure de sang de pigeon. C'est une dénomination ancienne qui permettait au marché de dire que vraiment ce rouge était le plus beau et le plus pur qu'on pouvait trouver. On peut trouver le rubis dans de nombreux pays dans le monde aujourd'hui. Au Mozambique, par exemple, on peut les trouver au Sri Lanka, à Madagascar. On peut les trouver dans un gisement qui est assez récent aussi et qui s'appelle le Groenland. C'est un petit gisement qui donne des pierres assez rosées, mais qui promet de donner de très belles pierres dans le futur. But the legendary land of the ruby is Burma. Since the 7th century, mining exploitations have multiplied in the valley of Magok. La Birmanie a produit certainement les rubis les plus fameux que l'on trouve aujourd'hui puisque c'est une région qui a produit de très grosses pierres, de très larges pierres et d'un rouge très spécifique, très pur. The myth of the origin of the ruby is told in the book The Valley of Rubies by Joseph Cassell. It retraces the legend of this Burmese valley lost in the hills. There was a valley by the name of Mogok. There, from the depth of the ages and running through streams, in the entrails of the rock, in the hillsides, lay enveloped in their gone of raw ore, the precious rubies. The ruby dethrones the colorless diamond in terms of retail value. At equivalent levels of prestige, a white diamond never exceeds $300,000 per carat, whereas for the ruby, the price can be over $1 million. Ce qui est très important pour comprendre le ruby, c'est la couleur rouge. Et pour nos ancêtres, c'est la couleur et la beauté qui importaient. Jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les pierres rouges étaient considérées comme des carbonculus, c'est-à-dire des petits charbons ardents, que ce soit des grenats, des spinelles, des rubis. Several of these jewels are exhibited in museums across the globe. It is possible to admire one of the stars among rubies in the United States. Le ruby Rosser Reeves se trouve dans le Smithsonian Institution dans Washington, D.C. Cette gemme pèse 138 carats. Ce rubis est un rubis cabochon étoilé, qu'on appelle aussi astérier. Alors cabochon, c'est puisqu'il n'a pas de facette, il a simplement une seule surface qui est polie sur le dessus de la pierre. Et c'est donc la façon dont la lumière va se réfléchir sur la pierre qui va provoquer cette étoile. Over the centuries, its flamboyant shades ranging from pink to deep red have continued to be a source of fascination. Today, rubies have all the more value in that large stones have become extremely rare. Thank you.